तो कोपांगान का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है कोसमोई जो यहाँ से साफ दिख रहा है इस वक्त तो मैं सबके साथ जा रहा हूँ घूमने के लिए और ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बालक मेरा हिसाब किताब ये मेरा खाना है ये मेरा पीना है तो आज मैं करने के लिए जा रहा हूँ ये और वो सामने है सफारी बोट टूर्स जहाँ से मैं इस ट्रिप को करने के लिए जा रहा हूँ ये तो अच्छा है बता रहे हैं कि आपके लिए ब्रेकफास्ट भी है पहले आप चेक इन कर लो थॉमस हाई थॉमस नाइस टू मीट यू ये जनाब है थॉमस सवार हो गए हैं इसमें सारी प्लाटून है पहले इनसे इजाज़त ले लूँ मैं कि ये आना चाहेंगे क्या जिस तरह की योर परमिशन इज ओके इफ यू आर इन दिल्ली आम ए यूट्यूबर थैंक यू लॉर्ड थैंक यू वेरी मच सबसे आगे जो बैठे हैं वो थोड़ा सा उम्र दराज है बुजुर्ग नहीं कहूँगा उम्र दराज है तो माता श्री और पिताश्री मैं आप दोनों से बार बार कह रहा हूँ मेरे भी माता श्री और पिताश्री और आपके भी और अगर आप खुद माता श्री और पिताश्री हैं इस उम्र उम्र के तो जनाब आइए इनकी तरह घूमिए दुनिया को दुनिया एक्चुअली बहुत खूबसूरत है और वो पांगान उस खूबसूरत दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और जगह है ही बहुत खूबसूरत खूबसूरती मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ी देर में साढ़े दस हो रहे हैं और करीब पौना घंटा लगा इस बोट राइड में और पहुँच गए को लाओ शायद को लाओ इस जगह का नाम तो ये स्नॉकलिंग की जगह है करीब एक घंटा यहाँ पर सब लोग स्नॉकल करेंगे तैयार हो रहे हैं मेरे पीछे सारे और कुछ मेरे से पहले यहाँ पहुँचे हुए थे वो यहाँ नीचे हैं भाई साहब ने बार बार कहा था अपना कैमरा लेके जाना मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठा जिस काम के लिए गोप्रो साथ में लेकर आया था उसको वहाँ छोड़ कर आ गया बैग में खैर गलतियाँ मैं कर रहा हूँ आप सीखते रहिए काश मेरे पास गोप्रो होता है इस वक्त मैं एक्चुअली आज नया स्नॉकल लेकर आया हूँ सब कुछ लेकर आया हूँ बट कुछ अजीब सही नाम है खो वाओ खो लाओ कुछ समझ में नहीं आ रहा हाउ डिस्ट वेलेट वाओ अरे एक जरूरी बात मैं आपको बताना भूल गया स्नॉकल करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको स्विमिंग आती हो जो सेफ्टी जैकेट्स हैं आप उनको पहन के इसमें पानी में कूद सकते हैं ये आपको डूबने नहीं दूंगी हालांकि अगर आपको स्विमिंग आती है तो ये एडेड एडवांटेज है स्नॉकलिंग के लिए आपको जरूरी नहीं कि ये चीज़ आती है बस मुँह में ठूसना है मास्क लगाना है और आप कूद सकते हैं पानी में मैं शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी स्नॉकल नहीं करूँगा ये बहुत मुश्किल था ऐसे मास्क पहनना पड़ता है और उसके बाद एक्चुअली वो नाक को पूरा बंद कर देता है मास्क और अगर आप सांस लेते हैं तो आपके मास्क में वो भाप जम जाती है और मुझे सांस बार बार मैं नाक से ही ले रहा था जबकि मुंह में उसको स्नॉकल को डालना पड़ता है करीब पौना घंटा पानी में रहा मैं जो भी है फिलहाल मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं दोबारा नहीं करूँगा हालत कुछ ऐसी है जैसे बहुत सारा तो मैं का पानी पी चुका हूँ और क्या बोलू कपड़ा
पीछे एक जगह है उस सामने है पीछे इन भाई साहब के पीछे गया मंकी आइलैंड बंदर की शक्ल का पत्थर है इसलिए इसका नाम हो गया मंकी आइलैंड मानने पर ग्यारह बज के पैंतालीस मिनट हो रहे हैं पौने बारह तो यहाँ पर एक लेगून लेक है एमराल ब्लू एमराल ग्रीन पता नहीं कैसा है बट है यहाँ पर एक स्नॉकलिंग करने के बाद में थोड़ा सा फ्रेश पानी से मैं नहा लिया हूँ मेरे इस बोट में फ्रेश पानी का प्रोविज़न था एक शावर जैसा था अब यहाँ इस जगह पर आ गए हैं करीब ग्यारह पैंतालीस पर उतारा था इन्होंने कहा कि पैंतालीस मिनट यहाँ रहेंगे साढ़े बारह हम आपको वापस लेने आ जाएंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जरूर फॉलो करते रहिए बॉक्स जली फिश कैन बी डेडली अगर बच्चे हैं आपके साथ में और अगर स्विमिंग कर रहे हैं इस पानी में तो हालांकि ये जो बॉक्स जली फिश है ये थोड़ी कम है लेकिन अगर ये मिल जाती है आपको तो डेडली हो सकती है थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है स्विमिंग करना ही मैं यूँ तो जगह का नाम है ये और जो व्यू पॉइंट है ना वो एक्चुअली उस तरफ ऊपर जाकर है हाँ। जब सब लोग उतर गए थे ना उसे अपनी फेरी से बोट से जल्दी से वो जो फ्रेश पानी था उसका अपने ऊपर छिड़का और नहा लिया आ रही है मतलब शावर ताकि थोड़ा सा वो जो नमक वाला जो चिपचिपा मैं फील कर रहा था वो थोड़ा ख़त्म हो जाए ऊपर लिखा है नो क्लाइंबिंग और अगर आप पकड़े जाएंगे पाँच सौ बात फाइन है सारी की सारी जनता को जो यहाँ पर अपनी तस्वीरें खिंचाने में लगे हुए हैं उनको छोड़ता हुआ मैं आप निकल रहा हूँ नीचे की तरफ कुछ खास है चलते हैं नीचे जाके देखते हैं अब लग रहा हूँ मैं गढ़वाल राइफल का जबान जिसने भी ये सारा बनाया है इतना स्टीप जिसने भी डेवलप किया है ये वाकई बहुत बड़ी बात है शुक्रिया उन लोगों को जिन्होंने ये बनाया व्यू पॉइंट्स की तो कमी नहीं है यहाँ पर ये था उतरने का सही तरीका मैं सीढ़ियों से इस तरीके से उतर रहा था ना ऐसे नहीं उतरना चाहिए था ऐसे उतरना चाहिए उल्टे होकर बिल्कुल ही खड़ी सीढ़ी है तरह तरह के नाना प्रकार के आड़ू यहाँ पर भी हैं अब इस आइलैंड को कहते हैं बाय बाय और अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए बारह बज के पैंतालीस मिनट हो रहे हैं ट्वेल्व फोर्टी फाइव Oh, this is a great place to have lunch. Yeah. I would even like to stay here if it is possible. Yeah. It's taking about one and a half hour. मुझे ना लग रहा था कि आज का ये दिन मेरे इस ट्रिप का बेस्ट दिन होने वाला है क्योंकि जिस चीज़ के लिए ये आइलैंड जाना जाता है कोपांगान वो आज मैं करने वाला हूँ सुंदर बीचेस बहुत साफ सुथरा पानी वाटर एक्टिविटीज स्नॉकलिंग कयाकिंग अभी थोड़ी देर में हम कयाकिंग करने वाले हैं ओके थैंक यू थैंक यू लंच बार टाइम शुरू हो चुका है जनाब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में वेजिटेरियन का मतलब होता ही है चावल कुछ उबली हुई सब्जियां हैं जिसमें गोभी है 
मतलब फूल गोभी पत्ता गोभी और गाजर है ब्रोकली है और नूडल्स हैं फीका है बिल्कुल मैं तो खा सकता हूँ बट बहुत सारे लोग आप शायद नहीं खा पाएंगे बट आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए चिकन था यहाँ पर चिकन भी दो तीन तरह का था और ये है तरबूज जो मुझे एक टाइम पर बिल्कुल भी पसंद नहीं था अब धीरे धीरे थोड़ा सा पसंद आने लगा है खैर मैं इसको खा रहा हूँ मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगी थी इसलिए ये अच्छा लग रहा है देवी और सज्जनों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ खाना खाने के बाद हम सारे के सारे जा रहे हैं कैनोइंग करने के लिए वो सारे कैनोज तैयार हो रहे हैं और आ, मैं क्योंकि अब इस आ, सारे अपने कपड़े पहन चुका हूँ जो कि मुझे गीले नहीं करने हैं और दूसरी बात ये एक्चुअली इतना गो प्रो नहीं लेकर आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की इस कैमरा को लेकर मैं कैनोइंग नहीं करना चाह रहा हूँ अदरवाइज़ ये ख़राब हो सकता है तो इसलिए मैं यहीं रहूँगा आपको दूर से दिखाता रहूँगा लोगों को कैनोइंग करते हुए फिलहाल सब लोग ब्रीफिंग ले रहे हैं जुगाड़ हो गया मैं जा रहा हूँ कैनोइंग करने के लिए भाग की वो भाई साहब मेरा वेट कर रहे हैं कैमरा यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ एक मोहतरमा है पीछे बहरी से हैं वो अपने आपको दिखाना नहीं चाह रही है वीडियो में लेकिन मैं फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन मोहतरमा को जो कैमरे के पीछे हैं थैंक यू वेरी मच थैंक यू इन जनाब के साथ में जा रहा हूँ मैं हो चुका हूँ सवार खुदा कर ली खयाकिंग और आ गया वापस पूरा भीग चुका हूँ यहाँ से नीचे पूरा भीगा पड़ा हूँ मैं मुझे नहीं मालूम था एक्चुअली मैं दोबारा से पानी में जाऊँगा इसलिए मैं अपने शॉर्ट्स उतार के आ गया था अंदर ना अगला पड़ाव मुँह को अंगखोंग नेशनल पार्क थाईलैंड ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पर एक ट्रेल है करीब 500 मीटर की आधा किलोमीटर और हाइकिंग में लगेगा करीब एक घंटा मॉडरेट है पीपल विद लो टू मॉडरेट फिटनेस एंड एबिलिटीज़ उनके लिए सूटेबल है 100, 200, 300, साढ़े तीन और फिर 500 सौ एक घंटे के अंदर पहुँचना है चलते हैं भागते हैं पचास मीटर भी नहीं चला <laughs> क्या हालत हो रही है इतनी सांस हे भगवान मेरी फिजिकल फिटनेस का लेवल बहुत गंदा है इसका मतलब पीछे रशियन फैमिली आ रही है दो छोटे छोटे बच्चे हैं कहते हैं ना मेहनत का फल अच्छा होता है सेकंड पॉइंट पे पहुंच गया हूँ और 252 फिफ्टी टू हो रहे हैं यानी 245 फोर्टी फाइव पर चला था सात मिनट में 200 मीटर कवर कर लिए हैं हालत ख़राब है और बट नज़ारे खूबसूरत हैं सीरियसली फर्स्ट एड की सुविधा भी है यहाँ पर तो इस ट्रेल पे गुड वाओ इज इट गुड वाओ बिट फॉर कॉल आई एम एग्जॉस्टेड Yeah, children. <laughs> Where are you from? From Germany. Oh, many people from Germany. <laughs> <laughs> All right, bye. Bye bye. Bye. Hey, Bhagwan, ye kyu nahi hai? It's my wide angle lens. Kafi sare chizen nahi dikhai deti hain. Ye jo last part hai na iska, wo aur zada steep hai. Four hundred meter wala jo view point tha, wo piche chala gaya hai. तीन बजकर बारह मिनट यानी मुझे चले हुए हो चुके हैं बाईस मिनट सोचा था कि आधे घंटे पैंतीस मिनट तक जहाँ जा पाऊँगा जाऊँगा उसके बाद फिर वापस हो जाऊँगा सवा चार सौ साढ़े चार सौ मीटर कर चुका हूँ अब थोड़ा सा रह गया बट स्टीप बहुत है जनाब ये खूबसूरत है 
ये बहुत खूबसूरत है फाइनली पहुंच गया टॉप पर हराशो टाइम सवा तीन ये वो एजेंसी है जहाँ से मैं अपना ट्रिप बुक किया है जनेंगे सफारी बोट एजेंसी का नाम है सफारी बोट जहाँ से ये टूर मैं ले रहा हूँ ये इनके नंबर्स हैं आप चाहें तो इसको ले सकते हैं और इनकी एक वेबसाइट भी है सफारी बोट डॉट इन्फो जब भी आप कुछ इस तरह की वाटर एक्टिविटी करते हैं तो बहुत ज़रूरी है एक दो चीज़ें अपने साथ में ज़रूर लेकर आएँ जो मैंने कल महसूस किया था और वो मेरे पास नहीं थी तो मैं उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाया था तो मेरी गलती आप ना दोहराएं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ नंबर वन है बीच टावल तो लेटे रहने के लिए बसरे रहने के लिए बीच पर ज़रूरी है आप बीच टावल लेकर आएँ दूसरा सनस्क्रीन ज़रूर लेकर आए हैं नहीं तो टैनिंग बहुत हो जाएगी जैसे मुझे थोड़ी सी हो रही है नंबर तीन है हैट अगर रखेंगे तो अच्छा है बहुत ज़रूरी है अपनी इन सारी एक्टिविटीज़ अपने इन सारे सफ़र और अपनी सारी यात्राओं को अगर आप सहेज कर रखना चाहते हैं तरोताज़ा रखना चाहते हैं ता उम्र तो एक कैमरा और अगर अंडर वाटर आपको अगर वो सारा करना है तो फिर बहुत ज़रूरी है गोप्रो जैसा या कुछ वैसा एक्शन कैमरा जो पानी के अंदर चल सके आप पे कर रहे हैं इसके लिए वन थाउजेंड एट हंड्रेड थाई बात प्लस थ्री हंड्रेड है एंट्रेंस फी मरीन नेशनल पार्क की इन टोटल हुआ ट्वेंटी वन हंड्रेड For adults. Uh, what about for children? Same. The children is like torches here. That's free. And the children from here to here is a 900 baht. And from here to like this, no matter what this level, one thousand eight hundred. Okay. आपका बारा का घर छोटा है. 120 से नीचे तो आधे पैसे लगेंगे 900 प्लस 150 यानी 1150, 1050, 1050. मेरा मैथ्स बहुत वीक है. पर अगर बालक, अगर आपके बच्चे छोटे हैं. इस हाइट से तो भैया हाइट मैटर करती है ठीक दिल्ली मेट्रो की तरह थैंक यू वेरी मच ये है कॉफी मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ और ये जनाब है थॉमस Across Moravia. I don't know. <laughs> I landed in Prague. I just wanted to go to some offbeat place. So, Janab, hai Slovakia, say, Mr. Thomas. Or... All the best. Enjoy the trip. Thank you. Yeah, thanks a lot. Thank you.